സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പെണ്ണായി മാറണം പെണ്ണെ നമ്മളെ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടയാളം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയട്ടെ നാല് വിഭാഗത്തിൽ എന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരാ വലി സൗജി വലി സൗജി ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഹബീബ് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ പെണ്ണ് ആരാണ് അവൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കലോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ വഴിക്കടലോടുകൂടെ മുത്തിനബീക്ക് വഴിക്കടലോടുകൂടെ അനുസരിക്കലോട് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടലോട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കലോട് കൂടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് വലി സൗജിഹാവള ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് സ്വാഭ അവളെ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്നവനാണ് സ്വാഭ മാത്രമല്ല സ്വഹാബ അള്ളാന് മാത്രം വഴിപ്പെട്ടാണ് സ്വഹാബ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടലോട് കൂടെ ോട് വഴിപ്പെടലോട് കൂടെ അവളെ ഭർത്താവനെ വഴിപ്പെടുന്ന പെണ്ണെ ആരാണ് പെണ്ണെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹബീബ് പറയുന്നത് ൂലാവേ ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയാ പെങ്ങളെ ഓടിക്കണക്കിന്റെ ജനങ്ങളിരിക്കുന്ന പ്രലോകത്തിന്ന് ഈ നാല് സ്വഭാവമുള്ള സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന മത്തിനവി പറഞ്ഞെങ്കിലേ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നന്ന സ്ഥാനം എത്രയാ മോളെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വാങ്ങി തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയാ പെങ്ങുമ്മമാരെ പരമ്പര സൂറുള്ള പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോകുന്ന പെണ്ണാഹി നിങ്ങൾ മാറണോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണാഹി നിങ്ങൾ മാറണോ ഈ തലമറച്ചതോ ഈ നോമ്പെടുത്തതോ ഈ കുറിയാനോ തന്നതോ ഈ സ്വനാഥ ചെല്ലുന്നതോ ഈ സ്വതക ചെയ്യുന്നതുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാനല്ലേ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാനല്ല ഉമ്മമാരെ ആ സ്വർഗം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗം എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഞ്ചു വർഷം നമസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതൻകാടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതൻകാജ്ജുമ്മയാണ് അഞ്ചും പത്തും തവണ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഹജ്ജുമ്മയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതൻകോളെ പറയാണ് എത്ര വലിയ പർവത സമാനമായ വിവാദത്തിനങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയാല് ആ വിവാദത്തുകളെല്ലാം സ്വീകാരമാവാ ാണ് 
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായമല്ല അറിയും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തു നിങ്ങൾ നല്ലവരാണ് നിങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും മനസ്സിനെ കാണുമ്പോ പറയാറുണ്ട് വസ്താതെ എന്റെ ഉമ്മ അറിവിനിലാവിന്റെ ഉമ്മയാകട്ടോ ഞങ്ങളെ കുടുംബം അറിവിനിലാവിന്റെ കുടുംബമാണ് ഓരോ ദിവസവും പ്രവാസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും മക്കളും മരുമക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന അറിവിനിലാവില്ല പ്രഭാഷണം കേൾക്കാറുണ്ട് എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് മൊത്തം ഒമ്പിനീങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നന്മയാണത് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരട്ടെ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരട്ടെ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് റാഹത്ത് തരട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണമെന്ന നിർബന്ധം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ പൊരുത്തം ചോദിക്കാറുണ്ടോ പിന്നലേ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ പൊരുത്തം ചോദിക്കാറുണ്ടോ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നാനാ ഭാഗത്തിരുന്ന കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ പൊരുത്തം ചോദിക്കാറുണ്ടോ പിന്നലേ ഭർത്താവിനോട് തമാശക്കിയുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പൊരുത്തം ചോദിക്കണം പൊരുത്തമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഉസ്താദേ ചോദിക്ക പൊരുത്തം ചോദിക്കണം നമ്മളെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയരുത് ചില ഭർത്താക്കന്മാരെന്തെങ്കിലും സഹോദരിമാരെ നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ടോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് ഭാര്യമാരെ നമ്മാര് പൊരുത്തപ്പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് നല്ല ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഭർത്താവാണ് നല്ല ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം പൊരുത്തപ്പെട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇക്ക നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം സ്നേഹത്തോടെ അല്ലാതെ പൊരുത്തപ്പെട്ടോ പുറത്ത് തരണോ പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കണം പുറത്ത് തരണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ മലപ്പുറക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നു പുറത്ത് തരണോട്ടോ എന്ന് തിരിഞ്ഞു കയറി ഒറ്റ കീക്കെ കയറാൻ പുറത്ത് അപ്പൊ പുറത്ത് തരണോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പറയണം പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണോ കാരണം ഓരോ ജില്ല മാറി കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണിട്ടോ എന്ന് ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാര് നന്നായി നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ വേണ്ടത് മാഷാ ഞാൻ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഈ എനിക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഭർത്താവാണോ ആണോ എന്നാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളതിന് ആരെന്താ ആമീൻ പറയട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞോടി അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അറിയട്ടോ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണം ഉസ്താദേ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹനോട് മാത്രം പൊരുത്തം ചോദിച്ചാൽ പോരെ അങ്ങനെയൊന്നല്ല അങ്ങനെ എന്നല്ല അള്ളാഹനോട് മാത്രം സഹായം ചോദിച്ചാൽ പോരെ അള്ളാഹനോട് സഹായം ചോദിക്കണം അതേ പ്രകാരം മഹാന്മാരോട് സഹായം ചോദിക്കണം അള്ളാഹനോട് മാത്രം പൊറുക്കൽ ചോദിച്ചാൽ പോരെ അല്ല സൃഷ്ടികളോടും പൊറുക്കൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം വഫാതാകുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മടിയിലേക്ക് തല വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലേ മക്കയുടെ മണ്ണിൽ ഷൈബ് അബി താലിബ് അന്നരന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ കിടക്ക വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജകുമാരി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലാഹുവിന്റെ സുഗലോക സ്വർഗത്ത പർവയായി പാറി കളിക്കാൻ അല്ലാഹു ഭാഗം നൽകിയ മഹലിയ നബി മി ഖദീജ ആ 
നിങ്ങൾ വലിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ച ആളാഹിരുന്നവല്ലോ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷം ഒന്നുമല്ലാതെ വല്ല അവസാന വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ ഇടക്കിടകച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങളങ്ങനെ നിങ്ങളെ <laughs> കുടുംബങ്ങൾ വന്ന എനിക്ക് വിവാഹാലോചന നടത്തിയപ്പോ അവരെല്ലാം മാറ്റി വച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തവളാണ് ഹദീജ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് തങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം മഴിച്ച് തങ്ങളെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവളാണ് ഹദീജ എന്റെ പാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വലിയ പട്ടാളത്തിലല്ലേ നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നത് ഹദീജ വേണ്ട മോളെ വേണ്ട മോളെ എന്ന് തങ്ങളെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോന ഹരിജ എനിക്ക് സങ്കടമില്ല ചോദിച്ചു ഹരിജ പിന്നെ എന്തിനാ നീ കരയും വരെ ഹരിജ പിന്നെ എന്തിനാ നീ കരയും വരെ ഹരിജ ഹരിജ വിവറിയുള്ള ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ നെഞ്ചിടിപ്പോളെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് മറക്കാതെ കൊണ്ട് നടക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തൊരു പുനരെ പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹദീജാബി ഹൃദയമാവല്ല അവസാന സമയത്ത് മുത്തിനബിയോട് ചോദിച്ചത് ചോദിക്കണം പെങ്ങളെ ഹദീജാബി മുത്തിനബിയോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ചോദിക്കാണിക്കണം ചോദിച്ചതുപോലെ നല്ല മനസ്സോടെ ചോദിക്കാനെ മനസ്സ് കാണിക്കണം പെങ്ങളെ അപ്പോഴാണ് ഹദീജബിയുടെ ഈ മാനിന്റെ പ്രകാശം ലോകം നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഹദീജബിയുടെ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം ലോകം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറക്കി തരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജബി പറയാണ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാ 
മരണപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ തങ്ങൾ ഒറ്റ കാണല്ലോ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് പുറത്തു തരണം നബിയേ നിങ്ങളെനിക്ക് മാപ്പ് തരണം നബിയേ ആരാ പറയുന്നതും ആരാ പറയുന്നതും ആരാ ചോദിക്കുന്നതുമാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പരിശുദ്ധമായ നാവ് കൊണ്ട് രിസാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പലതവണ പറഞ്ഞതല്ലേ ഹബീജ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് മോളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് മോളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് മോളെ വാഹുവിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്ത് ജന്നാത്തൽ ഫിറദൗസിലെ പച്ചക്കളികളായി പാറിക്കളിക്കുന്ന ആ മഹതിമാരുടെ നേതാവാണ് പലതവണ പറഞ്ഞതല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് വഫാദിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ച മോളല്ലേ സ്വർഗത്തിലുള്ള കമാടം കബറിലേക്ക് മഹതിയെ ഇറക്കി വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് മാരാഹമാര് തോന്ന കൊടുത്തത് ചരിത്രമല്ലേ ആഹദീജാഹുവെന്നെയാണ് വഫാദിന്റെ സമയത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പൊറത്തു തരോ നബിയേ എനിക്ക് മാപ്പ് തരോ നബിയേ എന്നോട് മാപ്പാക്കുമോ നബിയേ അമ്മാദ ഹബീബ് പറഞ്ഞില്ലേ ഹബീജ കറയല്ല മോളെ കറയല്ല മോളെ കറയല്ല മോളെ ഈ മുത്തിന ബിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മോളെ മാകുമെന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാര വഫാദല്ല സമയത്ത് പോലും ഭർത്താവല്ല പൊരുത്തത്തോട് കൂടി മരണപ്പെട്ട പോയി സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഉന്നതമായ പദവി ആ മഹതിയ പറയൊക്കെ നേടിയെങ്കിലേ ആ മഹതിയ പോലെ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം തരണോ മഹതിയെ പോലെ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് മഹത്വം തരണോ ആരംഭര സൂറുള്ള പറയുകയാണ് അള്ളാഹനെ വഴിപ്പെടുന്ന പോലെ വഴിപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടത് മുന്നെ വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നൂറ് ശതമാനം വഴിപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളാണ് 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 സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവേ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാര് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ എന്റെ ഈ കാനോടെ മൂപ്പരും ആണെങ്കിൽ പറ്റുന്നോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ കുറവാ കുറവാ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്നത് ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് ഇത് പറയുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല ചില ആളുകൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഒക്കെ വലിയ കണിഷ്ടായിരിക്കും എന്നാലോ എന്നാലോ ഭർത്താവിന് കഥമത്തെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല ഭർത്താവിന് വേണ്ട ഹൃദയത്തോടും ഭർത്താവിന്റെ ഡ്രസ് അലക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയില്ല ഭർത്താവിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിനും ശ്രദ്ധയില്ല ഭർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അത് കേൾക്കേയില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാർ ഉപദേശിക്കണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമസ്കാരൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് തഹജ് നമസ്കരിക്കും ഗുഹ നമസ്കരിക്കും എല്ലാ സുന്ന നമസ്കാരങ്ങളുണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുണ്ട് ഖുർആാൻ പാരായണങ്ങളുണ്ട് സുനാത്തും ദിക്കുറൊക്കെ ചൊല്ലി നടക്കും കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് വേണം ഭർത്താവിനെ ഹൃദമത്തെടുക്കാനും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഭർത്താവിനെ ഹൃദമത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോയി കാര്യം 
ഭർത്താവിനെ ഖദ്മത്തെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുകയും അതിന് ശേഷം ഭർത്താവിനെ പരിപൂർണമായി വഴിപ്പെടുകയും അത് മറ്റൊരു ഹരീസിലൂടെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഈ ഹദീസിന്റെ ബാക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഭാര്യയുണ്ട് കൃത്യമായി നമസ്കരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് ഖുർആൻ ഓതി സ്വതൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭർത്താവിനെ വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിച്ച് ഭർത്താവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു പോകുന്ന നമ്പർ വൺ സഹോദരി നിങ്ങളായിരിക്കും കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ പോവട്ടെ കഴിഞ്ഞു പോയതിനൊക്കെ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത് ഏയ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു വലിയ വലിയൊരു സാധനം വന്നിരിക്കും പോലെ അങ്ങനെയൊന്നല്ല മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ സ്ഥാനം കുറയോ അങ്ങനെ ആരും കരുതല്ല മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാനം കൂടുക മാത്രം അങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ആള് ഏയ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ ദറജ അള്ളാഹു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല പറയുന്നവർ അങ്ങനെ പറയട്ടെ നമ്മൾ താഴ്മ കാണിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാം ഭൂമിയോളം താപാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ താഴ്മയോടെ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പറയാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഉയർത്തും ആര് നിങ്ങളെ തരം താത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല ആര് നിങ്ങളെ കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലോ പിടിച്ചു കിട്ടും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചിട്ടും നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കടിയിൽ ഇട്ടിങ്ങനെ വഷളാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിയിൽ വഷളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെല്ലാം സ്വാധീനമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വഷളാക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അവരൊന്നും കിബർ കാണിക്കേണ്ട നമ്മള് താഴ്മയോട് കൂടി ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി അള്ളാഹു നമ്മെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരോടും പരാതി വേണ്ട നമുക്ക് ആരോടും വിദ്വേഷം വേണ്ട ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ ഇക്ക എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണത് ആ വിഷയം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ വിഷയം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന നാല് വിവാഹ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ഒരു വിവാഹം ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ ഒന്നാമത്തെ വിവാഹം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഈ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇക്കാനോട് ചോദിക്കാ ഇക്കാ ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലേ ആ പിന്നെ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഓക്കെ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോഴാണ് ഭാര്യമാർക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഇക്കാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഓക്കെ ആ പിന്നെ ആ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ പറയാം നീ ഓക്കെയാണ് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം വിവാഹം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബാക്കി മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് വിഭാഗം സമയമായല്ലോ പറയാട്ടോ അടുത്ത സദസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സമയം വെഴുകുന്നില്ല സമയം വെഴുകുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ സമയം വെഴുകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാത്തി സന്തോഷത്തോടെ ബിരിയാണി ബാക്കി മൂന്ന് വിഭാഗം സഹോദരിമാരുടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ മജ്ലിസാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹം പോലെ നൂറാമത്തെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കണം നൂറാമത്തെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് നല്ല ഉഷാറായ മജ്ലിസ് ആക്കി മാറ്റണം നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരിക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാം കാരണം ഈ മജ്ലിസിന്റെ വിജയം നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ദ്വാ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ദ്വാ ഇൻഷാല്ലാ ആത്മാർത്ഥമായ ദ്വാ എന്നും കൂടെ നൂറാമത്തെ മജ്ലിസ് നല്ലൊരു മജ്ലിസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം റബ്ബ് നമുക്ക് അതിന്റെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന്റെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരുമ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് അറിവില്ല ഒരുപാട് മൊത്തം ഒമ്മിനിങ്ങൾ കുടുംബ സമേതം ഏറ്റെടുത്ത പ്രോഗ്രാമാണ് എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഭാര്യ മാത്രല്ല ഭർത്താവ് മാത്രല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് കേൾക്കാം മോളെ അറിവിന്ദിലാവ് എൺപത്തി എട്ട് കേട്ടോ എൺപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആയിരങ്ങൾ നമ്മൾ മാറണം നമ്മുടെ കുടുംബം 
കുടുംബം മുഴുവനും ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ പ്രോഗ്രാം എന്നല്ല ഏത് ഉസ്താദുമാരെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കണം ഏത് സാധാത്യങ്ങളുടെ ഏത് മഹാൻ മഹാൻ ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം അറിവിന്ദിലാവിന്റെ ആ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യാ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എത്രയോ അപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ ഏറ്റു ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബങ്ങളെയെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല നീ കബൂലാക്കണമല്ല തങ്ങളെ കാണുവാൻ പേരിൽ സലാമോ ചൊല്ലുവാൻ പല നാളിൽ അവിടെ മിനയോവാൻ പതിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പന പാപങ്ങളൊക്കെ തീരുവാൻ ഹൃദയത്തിലേമാൻ കൂടുവാൻ പതിരിങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന മരണം മടക്കോ സമയമിൽ റോഹ് പിടിക്കോ നേരമെ മുത്താറ്റം തങ്ങളെ കാണുവാ മടവോര കബറിൽ കിടത്തോ നേരമേ തുണാരുമില്ലാവിടമേ നേരം ഹബീബിനെ ഒരു ചാണമീതേനോ ഒരു നിൽക്കോന്നാളതിൽ കഠിനം സാഹിക്കോ മഹശറി മുത്തേ ഒരു ചാണമീതേ സൂര്യനോ ഉദിച്ചു നിൽക്കോ നാളതിൽ കഠിനം ഷഫാ കഠിനം സായിക്കോ മഹശറി മുത്തിൽ ഷഫാ ചെന്നേ ആ റബ്ബന ഒരു ചാണമീതേ സൂര്യനോ ഓദിച്ചു നിൽക്കോ നാളതിൽ കഠിനം സാഹിക്കോ മഹശറി മുത്തിൽ ഷഫാ ചെന്നേ 
കുടുംബങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ പ്രോഗ്രാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ മജിലസുകൾ മഴിവനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അറിവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് പല വിഷമങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് റഹ്മാൻ എത്രയോ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിയതാണ് എത്രയോ സങ്കടങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകിയതാണ് എത്രയോ കണ്ണുനീരുകൾക്ക് അറിവിനിലാവിലൂടെ നീ സമാധാനം നൽകിയതാണ് അള്ളാഹുവേ ആ സമാധാനം എന്ന് നിലനിർത്തി എല്ലാവർക്കും ആഹത്ത് നൽകണമല്ല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകണമല്ല എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകണേ റമ്മേ പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഓരോ മജിലസിന്റെ മുന്നിലും വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാഥാ ഓരോ മജിലസിന്റെ മുമ്പിലും മറക്കത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാഥാ അതിലെല്ലാം നല്ല മറക്കത്ത് നൽകണമല്ല റാഹത്ത് നൽകണമല്ല സന്തോഷം നൽകണേ റമ്മേ മക്കളില്ലാത്ത വരുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണമല്ല മടവൂര് ശേഖോനാഥ പറക്കത്തുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ കല്യാണം ശരിയാവാതെ കണ്ണുനീര് കൊടുക്കുന്നവരെ എന്ത് തടസ്സമാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ല തമ്പുരാനെ ആരാണ് കല്യാണം മുടക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ല തമ്പുരാനെ അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ദേശമില്ല കല്യാണം മുടക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് വൈരാഗമില്ല കല്യാണം മുടക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ദേശമില്ല അവരെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് നന്നാക്കി കൊടുക്കണമല്ല അവരെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് നന്നാക്കി കൊടുക്കണമല്ല പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദെ എന്റെ കല്യാണം എന്റെ അയൽവാസികൾ മുടക്കുകയാണ് അവരെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ചെയ്യണോ ഒതുക്കാനല്ല മോളെ ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒതുക്കാനല്ല മോനെ ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ മനസ്സ് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു വരെ മനസ്സ് നന്നാക്കട്ടെ അവരെ മനസ്സ് അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ കല്യാണം മുടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കല്യാണം മുടക്കുന്നവരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളുടെ കല്യാണം മുടക്കുന്നവരുണ്ട് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയുകയാ നിങ്ങളെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ നിങ്ങളൊരു നോട്ടം കൊണ്ടോ നിങ്ങളൊരു മൗനാനുവാദം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടോ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയാഹുവിന്റെ വാരാഹമാർജ്ജങ്ങൾ ശബിക്കുമെന്ന് മറന്നു പോകേണ്ട കാരണ കല്യാണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ളതല്ല അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തുടങ്ങി കൊടുത്ത അമലാണ് അത് മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്താണ് ആ മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്തായ വിവാഹോ ആ മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്തായ കല്യാണോ ആ മുത്തുനബി സ്വർഗത്തിൽ വിവാഹമുണ്ടല്ലോ ആ വിവാഹം മുടക്കുമുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില് പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിവാഹം മുടക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില് നമ്മളെ മുടക്കുമുള്ള കേവലം ഒരു കല്യാണത്തിന് പുറമേ മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്താണ് മറക്കണ്ട മറക്കരുതേ 
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വളർന്നവരെന്നവര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വളർന്നവരെന്നവരെ എന്ന് നമ്മൾ സത്യക്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മക്കളും പേര മക്കളൊക്കെ വളർന്നവരെന്നവരെ എന്ന് നമ്മൾ മനക്കണ്ട നമ്മളൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കല്യാണം മുടക്കിയാൽ നമ്മുടെ മോന്റെ നമ്മളെ പേര കുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മറക്കണ്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നമ്മൾ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു മകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു പേര കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോ അവളെ കല്യാണം മുടക്കാടുന്നാഹു മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് മറക്കണ്ട ആരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞതല്ല ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല ആരെയും പരിഹസിച്ചതല്ല ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാളെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സൊക്കെ നന്നാക്കി തരണമല്ലാ ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാത്ത ആരോടും പകയില്ലാത്ത ആരോടും വിദ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായിട്ട് ഞങ്ങളെ കബൂലാകണേ അമ്മാ